ഇത് ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി മെറ്റേണിറ്റി ഹാവ് പിറ്റി ഓൺ ദിസ് പൂവർ ഓഫൺ ആൻഡ് ഗീവ് ഹിം എ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ഹി സെഡ് ഇൻ ഗ്രീക്ക് കം വിത്ത് മീ സെഡ് ദ ചൈന മാൻ കം ഇൻ ദൻ ഡു നോട്ട് ബി എഫ്രീഡ് സെഡ് ദ ചൈന മാൻ വാട്ട് ഡു യു നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദി സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ വിത്ത് ഇൻ കോഡ്സ് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇയർ കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും സെൻറ്റൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ദി ബിഗിൻ വിത്ത് വേർബ്സ് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് അല്ല വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് വേർബ് അല്ലേ കം ഹാവ് പിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേർബ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഗിനിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ദേ ബിഗിൻ വിത്ത് വേർബ്സ് ദ ആൻഡ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് ദ ഹാവ് നോ സബ്ജെക്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം നൗ ലുക്ക് ഇറ്റ് ദ പിക്ചർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചറിൽ ഡോൺ പുഷ് മീ ബി പേഷ്യൻ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓർ എൽസ് യു വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ലുക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഒരു പാക്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി താഴെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം Pick out the sentences from the picture to match the functions in column A and note down in column B. കോളം എയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻസ് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോജിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ യു മറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദി സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ കോളം ബി എക്സ്പ്രസസ് സർപ്രൈസ് റിക്വസ്റ്റ് സജഷൻ ഓർഡർ അഡ്വൈസ് പ്രയർ വിഷ് എക്സെട്ര സച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ആർ കോൾ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഈ സെൻറ്റൻസസിൽ ഒരു വാണിങ്ങോ അഡ്വൈസോ റിക്വസ്റ്റോ ഓർഡറോ ഡയറക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ വാണിങ് ഏതാ വാണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കും സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അല്ലേ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് ഹാനികരമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം വാണിങ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓ എൽസ് യു വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ താഴെ വീഴും അത് വാണിങ് ആണ് അഡ്വൈസ് ഉപദേശം ഏതാ അതിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ആ നോട്ടീസ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കൂ അത് അഡ്വൈസ് ആണ് നമ്മൾക്കൊരു ഉപദേശമാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലീസ് കീപ് ദിസ് അംബ്രല വിത്ത് യു പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയി അല്ലേ ഈ കൂടെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെക്കൂ എന്ന് പറയാണ് ഓർഡേഴ്സ് ഡോൺ സ്മോക്ക് ഹിയർ ഡോൺ പുഷ് മീ ബി പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഓർഡറാണ് ടീച്ചർ പറയാണ് ഡു യുവർ ഹോം വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡിറക്ഷൻ ടേക്ക് ദ ടേണിംഗ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടേണിംഗ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് നീ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണല്ലേ ഏത് വഴിയിൽക്കൂടെയാണ് നമുക്ക് പോവേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഹൗ ടയേർഡ് യു ലുക്ക് കം ആൻഡ് ഹാവ് എ കോഫി നീ എത്ര ക്ഷീണിതനായിട്ടായിരിക്കുന്നത് വന്നൊരു ചായ കുടിക്കെ സൈൻ ആൻഡ് നോട്ടീസ് എന്താണ് ഡോൺ സ്പിറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ തുപ്പരുത് അതൊരു സൈൻ ആണ് ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് ആ പാക്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ വൃത്തികേടാക്കരുതെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇനി സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലുക്ക് ഇറ്റ് ദ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് പോസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ പിക്ചർ കാണുമ്
ക്യാച്ചി ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്ഷൻസ് ആണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പോസ്റ്ററുകളുടെ ഫീച്ചർ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്രീഫ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ക്ലിയർ ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ആ പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഗുഡ് മെസ്സേജ് നല്ല രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏതാണ്ട് എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അഡ്വൈസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഉപദേശമാണ് ഈ പോസ്റ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താ യു ആർ വൺ ഓഫ് ദി വോളന്റിയേഴ്സ് ഹു ഡസ് സർവീസ് ഇൻ എ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പ് ഒരു പ്രളയം വന്നിട്ടുള്ള ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ക്യാമ്പിലെ ഒരു വോളന്റിയർ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആ ക്യാമ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഹൈജീനെ കുറിച്ചും പോസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടതിലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ കുറേ പോസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങളോട് വായിച്ചു നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഹി ടോൾ ഹേർ ടു സിറ്റ് ഓൺ എ സ്ട്രോ മാറ്റ് ആ പുൽപ്പായലിരിക്കാൻ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ചൈനാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഫോർ ദ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ചൈന മാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ചൈനാമൻ ശരിക്കും ഡയറക്ട്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഹി ടോൾ ഹേർ ടു സിറ്റ് ഓൺ എ സ്ട്രോ മാറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളോട് പറയുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെ പറയുക ആ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പം അതെന്താണ് അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇത് ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് അല്ല അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താ ചൈനാമൻ ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെയാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സ്ട്രോ മാറ്റിൽ ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചൈനാമൻ സെഡ് സിറ്റ് ഓൺ ദി സ്ട്രോ മാറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഹി ടോൾ ഹേർ ടു സിറ്റിന് പകരം ഹി റിക്വസ്റ്റഡ് ഹേർ ടു സിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ദ ചൈനാമൻ സെഡ് പ്ലീസ് സിറ്റ് ഓൺ ദി സ്ട്രോ മാറ്റ് അല്ലെ അവിടെ ഒരു പ്ലീസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യും പ്ലീസ് എന്തിനാണ് അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റിക്വസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലീസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ ആക്ച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് What changes do you notice when someone's actual words are reported? Discuss and see whether the following statements are true or false. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ പറയുമ്പോൾ അതായത് അതായത് ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും നോക്കാം നമ്മൾക്ക് There is always a change in the order of words. ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തും അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ടോ ഹി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചൂസ് ചെയ്തത് ഹി ടോൾ ഹേർ ടു സിറ്റ് ഓൺ എ സ്ട്രോ മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എന്താക്കി പ്ലീസ് സിറ്റ് ഓൺ ദി സ്ട്രോ മാറ്റ് എന്നാക്കി അല്ലേ ചില വേർഡ്സ് മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ ലൈൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്നും നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ഫോമൽ അല്ലെ അത് കുറച്ചും കൂടി ഫോമൽ ആവും അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആ ചൈനാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ആ ഫ്രീഡമിൽ പറയുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അത് കുറച്ച് ഫോമൽ ആയിരിക്കും സ്പീച്ച് മാർക്സ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് അല്ലെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയൊന്നും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വാട്ട് ദ ടീച്ചർ ടെൽസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടീച്ചർ ആ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് വേണു ഓപ്പൺ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ടേൺ ടു പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നീ വേണു ബുക്ക് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നിന്റെ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലേക്ക് മറയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് സുമൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സ്ട്രേറ്റ് സുമൻ നീ നേരെ എണീറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആയി നിൽക്ക് ഗീവ് മീ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐഷ ഐഷയോട് പറയാണ് നീ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തരൂ ഡോൺ ഷൌട്ട് ഡോൺ ഷൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർ എന്താണ് അതൊരു ഓർഡർ ആണല്ലേ ഇവിടെ ശബ്ദം വെക്കരുത് ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് സ്പീക്ക് അലൗഡ് മേരി അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ മേരിയോട് ഉറക്കെ സംസാരിക്കൂ മേരി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് ഈ ടീച്ചർ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ടീച്ചർ എന്താണ് കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് അതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളോട് പറയുകയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ദ ടീച്ചർ ടോൾ വേണു ടു ഓപ്പൺ ഹിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ടേൺ ടു പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ടീച്ചർ വേണുവിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോൾഡ് വേണു അല്ലേ The teacher told Venu to a two plus verb form you see in the verb. R is saying this is saying the teacher. R is saying this is saying the teacher. So, what do we do? Teacher is saying that teacher told Venu to a two plus verb form you see in the verb. But teacher told Venu to a two plus verb form you see in the verb. But teacher told Venu to a open your nalla thendaiki your maarite venuvinodu parnu nu ningal parayi po your maarite avade endai avade his ay alle his ay appo avade pronoun maarunnille pronoun maarunnundu appo teacher told venu to open his textbook and turn to page number 18 next question endha suman stand up straight the teacher asked suman to to stand up straight third one engane ezhudum the teacher asked aisha to give her the details the don shout alle teacher deshapettana parayna teacher want the class not to shout teacher nammale want cheyigiyanalle shout cheyirudhu nu parayana allengil the teacher ordered the class not to shout nu ezhudanengil adu ezhudha last one engane ezhudam the teacher asked mary to speak loudly മേരിയോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടീച്ചർ ആസ് മേരി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടു യൂസ് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് വെർഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതും ടീച്ചർ ടോൾ വേണു ടീച്ചർ ടോൾ സുമൻ ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടു പ്ലസ് വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി Now try to report the following. താഴെ കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ എഴുതാനാ പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ മിക്കാലി സെഡ് ഐ കെ നോട്ട് ഗോ ഫോർ വർക്ക് മിക്കാലി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം എന്ത് എഴുതാം മിക്കാലി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ വർക്ക് മിക്കാലി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു and antolin said to mikali there is a nursing mother in the camp and antolin said to mikali that alengil told mikali that there was a nursing mother in the camp okay third one and the the china man said my wife will feed this baby the china man said to mikali that his wife would feed the baby will marry would die ഇനി നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹൗ ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദി ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഐ എം ഹംഗ്രി ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷനോ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റോ ഓർഡറോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്നുണ്ടോ വ്യത്യാസങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് 
അപ്പം ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ദ ടീച്ചർ വാണ്ട് ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണോ ഓർഡർ ആണോ നോർമൽ ഒരു ടോക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആസ്ക്ഡ് വാണ്ട് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ടീച്ചർ വാണ്ട് ദ ക്ലാസ് നോട്ട് ടു ഷൌട്ട് നോട്ട് ടു ഷൌട്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഡോണ്ട് ഷൌട്ട് എന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ആ ഡോണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നോട്ട് ടു എന്നുള്ളൊരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നു പറഞ്ഞു അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം നോട്ട് ടു ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ടു യൂസ് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ലൈക്ക് റിക്വസ്റ്റഡ് വാണ്ട് എക്സിട്ര ആ യൂസ്ഡ് നോ ലിങ്കേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ദ പ്രോ ഓപ്പണിംഗ് വേർബ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് അത് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മളൊരു ടിക്ക് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലെസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസറും ആക്ടിവിറ്റീസും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും കാണുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ